So we're talking about a third calling. Поэтому мы говорим о третьем призвании. That is given to everyone. Которое дано каждому. Now, the difference between the call to salvation Разница между призванием к спасению the call to discipleship и призванием к ученичеству and the call to vocation и призванию к занятию, к деятельности is that the call to salvation то, что призвание к спасению is given to everyone equally дано каждому в равной степени in the same way так же само to all men всем людям to all women всем мужчинам и женщинам and all who receive the call to salvation все, кто принимает призвание к спасению receive the call to discipleship принимает призвание к ученичеству and the call to discipleship и призвание к ученичеству is the same то же самое for everybody тоже для каждого the call to a transformed life призвание к преобразованной жизни the character of Christ, характеру Христа, the reality of the Word of God, реальности Слова Божьего, prayer, молитве, fasting, посту, daily submitting ourselves to God, каждодневному подчинению себя Богу, serving one another, служению друг другу, reading His Word, чтению Его Слова, fellowshipping with other believers, общению с другими верующими serving others служению другим advancing the gospel of the kingdom распространению евангелия царства doing what is right делать то что верно правильно being kind to one another и быть добрым по отношению друг к другу obeying the word of god послушание слову that's given to every disciple все это дано каждому ученику But the call to vocation но призвание к деятельности is not the same for everybody. Не такое же для, для всех людей, оно разное. One person may be called as the apostle Paul. Один человек может быть призван как апостол Павел. To be an apostle. Быть апостолом. The Bible says are all apostles? Как Библия говорится, разве все апостолы? No. Нет. Are all Pastors? Разве все пастора? No. Нет. Is everybody a teacher? Разве каждый является учителем? No. Нет. But the call is still there. Но призвание все еще есть. And so we want to take a look at defining the call. Поэтому мы хотим определить призвание. In light of God's call in our life. В свете Божьего призвания в нашей жизни. И то, как Он создал нас. И то, что мы можем увидеть. И мы можем увидеть это, определить призвание. Все мы созданы по образу Бога. Но все же мы по-разному проявляемся. Все мы по-разному выглядим. И Бог имеет возможность us just as he has created us и у бога есть способность взять нас такими какие мы есть как он нас создал as individuals как индивидуальности and use us for his purpose использовать для своей цели and to the degree that we become aware of our purpose и насколько мы осведомлены о своем предназначении to fulfill it и чтобы исполнить его will be the degree that we feel Significant. И с такой же степени мы будем ощущать свою значимость. And fulfilled. И будем исполнять. In our daily life. И исполнять это предназначение в каждый день. And so it's important for us to consider what is my purpose in life. Поэтому очень важно знать, какова моя какова моя предназначение в жизни. Look at Romans chapter one, verse one. Римлянам первая глава первый стих. Paul says, as he greets the Romans, Павел говорит, когда он приветствует римлян, Paul, a bondservant of Christ, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, 
set apart for the gospel of God. Избранный к, благовес... к благовестию Божию. That's a very simple statement of Paul's definite major purpose. Это очень простое, простое определение основной определенной цели Павла. And as Paul continued to walk, когда Павел продолжает идти дальше, in what God gave him to do, в том задании, что дал ему Бог, he had an increasing understanding of his definite major purpose. То его понимание его основной цели увеличивается. He knew from the very beginning that a part of his definite major purpose was going to include suffering. Because you recall the story. When he was taken to um, just forgot the man's name. Когда его взяли к этому человеку, не помню, как зовут этого человека. Remember when Paul went into Damascus, Ananias, Anania. when he was taken to Ananias' house, Anania, the Lord spoke to him, ему, I'm going to show you the things you must suffer for my name. Now, when we think of our definite major purpose, цели, we might pray, помолиться, Lord, Господь, Please, пожалуйста, пусть моя основная цель предназначения не будет как у Павла. But as the Lord shows us, и когда Господь показывает нам, what His purpose in our life is, какова Его цель для нашей жизни, He will grace us, то Он даст нам благодать, with the ability to receive it, и способность принять эту цель. Now let me just say something about definite major purpose. Еще добавлю по отношению основной цели. We can choose not to. Мы можем принять решение не делать. I've heard people. Я слышал, как люди говорят. Say that when they were very young. Говорят, что когда они были очень молоды. God called them to something. Бог призвал их к чему-то. And they knew deep inside. И они глубоко внутри знали that God had called them to something, but they chose other things. And 30 years later, they regretted their last 30 years. And so, it's important for us to realize that as God defines what He's called us to, что когда Бог решает, определяет, к чему Он нас призывает. И мы должны принять решение. И это очень важно, чтобы мы поняли, решение стоит за нами. И Господь будет верным даст нам способность исполнить цель. This calling. И мы поговорим о том, как практически понять, что же это за цель, за предназначение. Proverbs 29:18 says this. Притчи 29:18 говорится там. Without vision, без видения, people perish, народ гибнет, because there is no restraint or no direction. Потому что нет направления у них. It's Proverbs 29:18. Без откровения свыше народ не обуздан, соблюдающий закон блажен. Maybe I gave you the wrong um, no, reference, right. huh? It's the right reference. It's the right reference. It is the right reference. Without vision. Без видения в английском языке как это звучит. The people perish because there's no direction. We have to have vision in order to know where we're going. You recall in Habakkuk chapter 2, in verse 2, 
the Lord says to Habakkuk. Господь сказал Авакуму. Write the vision. Запиши видение. And make it plain. И пускай оно будет простым. So that he may run who reads it. Чтобы его можно было ясно прочесть видение. Can you imagine if in the Olympics? Представьте себе на Олимпийских играх. Let me let me give everyone just a moment to read Habakkuk two two. Я хочу прочесть этот стих Абакома. Does it make sense? I will read it. Запиши видение и начитай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Does it make sense? Это понятно? That you need to write it down. Вам нужно записать его. So that you can read it. Чтобы вы смогли его прочесть. You usually can't write something down until you've got it. Обычно вы не запишете, если этого нет у вас в уме. Until you've understood it. Пока вы его не поняли. That means you've pondered it. You've thought about it. Это значит, что вы раздумали об этом, вы размышляли об этом. You've meditated before the Lord. Вы размышляли перед Богом об этом. And you're sure that He's spoken something to you. И вы убедились, что он сказал это вам. Достаточно уверены в том, чтобы записать на бумагу. И затем, когда другие прочтут его, они поймут это. И они смогут следовать. Если вы не сможете следовать за своим видением для своей жизни, как вы будете знать, You're supposed to be doing. То как же вы узнаете, что вам делать? Can you imagine if in the Olympics? Представьте себе Олимпийские игры. They called the runners to the start line. И они призывают бегунов на стартовую линию. But there was no track. There was just a line. Line where? What if there were no track? The run for the runners. No field. No course. No course. И представьте себе, что есть это старт, старт, но нету никакой это беговой дорожки для них там, чтобы они бежали. Просто стартовая линия. So the runners say, where are we supposed to run? Поэтому бегуны говорят, куда нам бежать вообще? And the and the person standing there says, anywhere you want to. А тот человек говорит, то куда хотите бежите. Well, where's the finish line? А где же финишная прямая? Whenever you stop. Ну когда остановитесь, тогда будет финиш. They'd be going. How does that work? How can that be done? And sometimes that's the way we are. Таким образом, мы похожи так иногда на такую ситуацию. We don't have a start line. У нас нету старта. We don't have a finish line. У нас нету финиша. We don't. We don't know what we're supposed to be doing. Мы не знаем, что нам делать. And so, once we are maturing in our call to salvation, и когда мы становимся зрелыми в нашем призвании к спасению, and we're Growing in Messiah, и мы растем в Мессии. The Lord begins to show us. То Господь начинает показывать нам. Here's what I've called you to. Вот к чему я призвал тебя. And here's the starting line. И вот старт. Remember a very clear starting line for the Apostle Paul. Помните очень четкую стартовую линию для апостола Павла. Acts chapter thirteen. Тринадцатая глава Деяний. Paul has received salvation. Yes. Павел принял спасение. And he's been growing in his character and the nature of Christ. Yes. И он растет в своем характере и природе Христа. And now he's in Antioch. Теперь он в Антиохии. And he's with other believers. И он с другими верующими. And they're fasting and they're praying. Они постятся и молятся. And they're waiting on the Lord. И они ожидают Господа. And the Holy Spirit speaks. И проговаривает Дух Святой. Set Saul and Barnabas aside for me. Отделите Саула и Варнавы для меня. На дело служения, которому я их призвал. И что делают Саул и Варнава? После того, как они услышали это слово, они постятся и молятся. И Господь очень четко говорит им, что следующее они делают. Turn to Acts chapter thirteen. Тринадцатую главу откройте. And find out for yourself. И сами узнаете для себя. Turn to Acts chapter thirteen and read it. Откройте тринадцатую главу. Прочтите. Find out what they did. 
They were fasting and praying. Они молились и постились. The Holy Spirit spoke to them. Дух Святой проговорил к ним. And then they did something immediately following. И затем сразу же они следующее действие предприняли. Let's look at it together. Verse 2 says, Во втором стихе говорится, And they were ministering to the Lord and да. fasting. Служили они Господу, постились. And the Holy Spirit said, И Дух Святой сказал, Set apart for me Barnabas and Saul Отделите мне Варнаву и Савла to the work for which I have called them. На дело, к которому я призвал их. Then, They fasted and prayed. Тогда они, совершивши пост и молитву. Hello? You see, the reality of discipleship was there. Реальность ученичества была там. They didn't stop walking as disciples of the Lord. Они не прекратили быть учениками Бога. Because the character of Christ had been birthed in them. Потому что характер Бога был насажен в них. И стал их частью. Поэтому они постятся и молятся. И Господь говорит к ним. И они снова постятся и молятся. Так же, как характер, Дави, характер Христа в Давидом. Давид идет против филистимлян, потому что он искал Бога. И снова филистимляны возвращаются. Потому что он снова искал Бога. He didn't assume anything. Он ничего не принимал за должное. And so we see this taking place in Saul's life. И поэтому тоже мы видим в жизни Павла. The starting line of his definite major purpose. Это как бы стартовая линия его основной цели, предназначения. And then once they were convinced, и как только они убедились в этом, that it was the Lord, что это был Бог, the leaders were in agreement. Лидеры в согласии. И Дух Святой согласен с этим. То они отправляются на Кипр. Сразу же. Они делают шаг веры. И плывут на Кипр. Видите ли, что ваша основная цель подтвердится. Подтвердится внутри вас. И Leaders will affirm it. И лидеры подтвердят ее. Holy Spirit will affirm it. Дух Святой подтвердит это. Because your definite major purpose. Потому что ваша основная цель. Is about advancing the kingdom of God. Это распространение царства Божьего. It's not about advancing you. Это не ваше продвижение. You may be promoted. Вы можете продвинуты. But any promotion is about advancing the Kingdom of God. Но за любым продвижением стоит распространение царства Божьего. And this is what's happening to Saul. И это же происходит с Савлом. He's waiting on the Lord. Он ожидает Бога. He's doing what he's called to do in Antioch. Он делает то, к чему он призван в Антиохии. He's not in Antioch complaining. Он не жалуется там. I want to go to Cyprus. Ой, не хочу я поехать на этот Кипр. I want to go to Cyprus. I wanna go. А я yeah. хочу поехать на Кипр. Я хочу поехать на Кипр. Nobody's letting me go to Cyprus. Никто меня туда не пускает. I wanna go to Cyprus. Я хочу поехать на Кипр. Nobody's letting me go. Никто меня не пускает. He's where he's at. То место, где он находится. Doing what he knows to do. Делать, что он знает делать. Serving the Lord. Служит Богу. Growing in grace. Возрастает в благодати. Let me just take a moment. И буквально момент. To define something for you. Вот что мы определим. In all of his writings. Во всех посланиях Павла. Paul said. Павел говорит. At the beginning of his letter. В начале своих посланий. 
Paul, an apostle of the Lord. Павел, апостол Бога. And then he would say to the church, Затем он говорит церкви, Grow in grace and peace. Возрастайте в благодати и мире. Or grace and peace be multiplied to you. Или же пусть благодать и мир увеличатся у вас. This was something the Lord had worked in to Paul. Это тоже, что было в жизни Павла, что Бог сделал. The ability of God to do whatever he was called to do. You know the definition for grace? Is the divine influence deep within you shining out of you especially with thanksgiving. Особенно вашей благодарностью. Поэтому, если мы живем в благодати, в нашей текущей ситуации, мы будем очень благодарны. Если вы подходите к лидеру и говорите, у меня есть видение, 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 я знаю, к чему Бог меня призывает. Но вы всегда жалуетесь. Вы никогда не счастливы. Вы всегда не счастливы. Вы не делаете то, что вы делаете. С благодарностью в своем сердце. То им будет трудно подтвердить подтвердить ваше призвание то, как говорит это вам Бог. Но если вы делаете то, что вы делаете с благодарностью в своем сердце и вы говорите, благодарю тебя, Господь за все, что ты дал мне и Бог начинает и Господь начинает распространять ваше призвание. И затем вы увидите реальность праведности в вашей жизни. Это понятно? У меня один из друг, ему Бог недавно дал видение. Вы знаете, был In good times and in bad times. Знаете, что Павел не изменялся от обстоятельств, будь то хорошие или плохие. As an apostle, Paul was called to prison. И как апостол Павел был призван к в тюрьму. What a great calling! Какое замечательное призвание! How many of us would say, "Yes, Lord, give me the call to prison"? Кто бы сказал, "Да, Господь, дай мне призвание в тюрьму"? Hey, it wasn't just. A prison ministry. Это не просто тюремное служение. That's where he lived. Это там он жил. Okay. So, I have a friend. I have a friend who's planting a church. У меня есть друг, который основывает новые церкви. And he was going through some difficult times. И у него трудности возникли некоторые. Whenever you do what the Lord has called you to do, you can go through some difficult times. Когда вы делаете то, к чему призывает вас Бог, всегда у вас будут трудности. And so one morning he was praying. И в одно утро он молился. And the Lord gave him a vision. И Бог дает ему видение. And in his vision, и в этом видении, he he said he could actually smell certain smells. Он говорит, я даже мог понюхать запахи. And he knew that he was in a dungeon. Он знал, like a prison cell. Он знал, что он находится в какой-то тюремной в тюрьме. It stunk. И оно такое вонючее было там. It it wasn't a very вонь была. Wasn't a very nice place to be. Очень ужасное место было. And he was looking, and it was a dark place. Он смотрел, и там было темно. And then all of a sudden he could see a man with his face down on the floor. И затем он увидел мужчину, который лежал лицом на земле. And on top of the man's face was a foot. But he was like this or down? Like this. Ah, вот как он лежал. And on top of his face was a foot. It had a sandal on it. And it was 
pressing this man's face to the ground. Прижимала голову этого человека к земле. And the closer he looked, и чем ближе он смотрел на него, he knew in his vision он понял в своем видении, that it was the apostle Paul, что это был апостол Павел, in prison, в тюрьме. And he was looking at him, и он смотрел на него. And this sandal was pressing his face down. И эта нога нажимала на его лицо. And the apostle Paul looked at him. И апостол Павел посмотрел на него. And he went like this. И он так делает. Because he had learned a secret. Потому что он научился одной тайне. That when you're fulfilling your call in God, когда вы исполняете свое предназначение, you can have joy in any situation. То можно радоваться в любой ситуации. But the preparation for that и подготовка к этому is what's important. Вот что важно. Because before there is a starting line, потому что до этой стартовой линии there is a preparation. Идет подготовка. Now. For some people, that preparation is longer than others. Для некоторых людей эта подготовка длиннее, чем для других. Remember when we're talking about personal mission. Помните, когда мы говорили о личной миссии? Or definite major purpose. Или же другими словами это есть основная цель. We're talking цель. about God preparing you. Мы говорим о том, что Бог готовит вас. And the way He prepares somebody else. И то, как Бог приготавливает кого-то другого для исполнения Его цели, может отличаться от процесса вашей подготовки. Понимаете, о чем я говорю? Иногда Бог высвобождает кого-то в их предназначение очень быстро. Them, и мы смотрим на них. Say, и мы спрашиваем, почему я не могу так делать? Почему они так быстро начали, а не я? You know, kind of like Знаете, что что-то такое произошло с, Петр, how, how с Петром и Иоанном? Кто помнит, что произошло с ними? Петр смотрит на Иоанна Yeshua, и говорит Иешуа. Помните, что Иешуа сказал Петру? Петр, ты меня любишь? Тогда паси моих овец. Петр, Do you love me? Ты меня любишь? Feed my sheep. Паси моих овец. Peter? Петр? Do you love me? Ты меня любишь? Feed my sheep. Паси моих овец. What do you think Yeshua was calling Peter to do? Как вы думаете, к чему Иешуа призывал Петра? He was calling him to feed my sheep. Он призывал пасти овец, пасторство. Как вы думаете, у него было призвание пастора? Поэтому Петр смотрит на Иоанна и говорит, Бог, Господь, а как насчет Иоанна? Иешуа говорит ему, Петр, 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 ты Петр. Джон, Иоанн. Иоанн это Иоанн. Джон и Джон. Я позабочусь об Иоанне. Я буду вести Иоанна. Я буду направлять Иоанна. Peter, feed my sheep. А ты, Петр, паси моих овец. You understand? So, so we can't be looking at what God is doing in somebody else's life. Поэтому мы не можем смотреть на то, что Бог делает в жизни другого. To define what He wants to do in my life. Для того, чтобы определить то, что Он хочет сделать в моей жизни. We have to look at God. Мы должны искать Бога. And say, Lord, show me what You want me to do. И спрашивать Его, Господь, покажи мне, что Ты хочешь от меня. And God will be faithful. И Бог будет верным. To give us the next step. И даст нам следующий шаг. He told Paul. Он сказал Павлу. And Barnabas. И Варнаве. Go to Cyprus. И поехать на Кипр. 
And they went to Cyprus. И они поехали на Кипр. And if you continue to read, he continued to lead them and to guide them into everything he wanted them to do. И вы прочитаете дальше, он продолжает их направлять в дальнейшие шаги. And he will do the same for you. И то же он сделает с вами. He will do the same for every one of you. И это он сделает с каждым из вас. He will give you enough wisdom and insight to make the next decision. Он даст вам достаточно мудрости в вдохновение для следующего решения. Our problem is, Наша проблема вот какая. When we try to make the next decision, когда мы пытаемся принять следующее решение, before God leads us, но мы это делаем до того, как Бог нас ведет. Before we even Поведет. understand what we're called to. Даже до того, как мы поймем, к чему мы призваны. Because we're making an assumption. Потому что мы делаем предположение. About what we're supposed to do. Предположение о том, что же нам делать. And so we're taking a look to consider how do we know the next thing to do. И поэтому мы смотрим на то, как же нам реш... как же нам знать, что делать дальше. So let's continue thinking a little bit about vision. Поэтому давайте дальше поразмыслим о видении. Sense, даже если подумать о физическом плане. Я говорю сейчас о видении, о физическом видении. Способность видеть. Я могу видеть каждого из вас. И могу видеть все, что впереди меня. Это физическое зрение. Физическое видение. Которое дает способность продвигаться вперед. Поэтому таким же образом. Uh, существует uh, такая же способность двигаться вперед. In scripture, в Писании that's called a revelation. это называется откровением. That is an appearance of something это это uh, вид чего-то, uh, yeah, mm -hmm. and I can walk toward you. Uh. Поэтому это вид чего-то, то есть вы можете это видеть, и вы можете двигаться в этом направлении. So we're talking about anything that gives us foresight. Поэтому мы говорим о всем том, что дает нам как бы дальновидность. Or the ability to move forward. Или способность идти дальше. Now, what do we do if we close our eyes? Что мы делаем, когда закрываем глаза? And we can't see ahead of us. Or if it's too dark темно, and we can't see. We stop. Right? Правильно. So in the same way также, if we don't have a revelation to move forward вперед, we stop. Now, stopping doesn't mean Quitting. Остановка не означает, что вы прекратили это. It means waiting. Это означает ожидание. For the believer, для верующего. When you don't have enough vision, когда у вас нет достаточно видения, to move forward, для того, чтобы продвигаться вперед, you don't stop being a disciple. Вы не прекращаете быть учеником. You continue to serve the Lord right where you stop. Вы продолжаете служить Господу там, где вы остановились. So Это настолько важно. So believers, поскольку много верующих, say, которые говорят, у меня нет видения, forward, я не двигаюсь вперед, so поэтому я прекращаю. Ваше призвание к ученичеству вечно будет существовать. So forward, Поэтому, если у вас нет видения двигаться вперед, right делайте то, что вы можете делать там, где вы находитесь. And when God wants you to move forward, и когда Бог захочет вас подвинуть дальше, Он даст вам достаточно 
enough vision to move forward. Does that make sense? It should make sense. It should make sense really for everybody who's here. И, в принципе, все должны это понять, кто здесь находится. Can you remember? Помните ли вы? When you first started thinking about coming to MJBI. Помните ли вы, когда вас зародилась первая мысль об учёбе в MJBI? Can you remember before you ever started thinking about coming to MJBI? Можете ли вы вспомнить то время, даже до того, как вы думали об учёбе в MJBI? Somehow, каким-то образом, in your life, вашей жизни, God planted a seed inside of you. Бог насадил вашей жизни семя. And opened your vision. И открыл ваше видение. Opened a desire in your heart. И дал желание в сердце. To say, сказать, I want to go to MJBI. Я хочу пойти в MJBI. And then, when you got that vision, и затем, когда у вас появилось это видение, you started moving forward. И вы начали двигаться вперед. To see it happen. И увидеть, как это происходит. There will be vision Будет... for each one of you after MJBI. И после MJBI для каждого из вас также будет видение. In the same way he showed you to come here. Также как он вам, вам показал прийти сюда. He will show you what to do next. Он покажет вам, что делать дальше. And if you're paying attention, если вы обращаете внимание, to what he's putting in your heart на то, что он помещает в ваше сердце. And you're praying over it. И вы молитесь об этом. He will begin to define for you. То он начнёт определять для вас. Your definite major purpose. Вашу основную определённую цель. So you're not only called to salvation. И поэтому предназначение, поэтому вы не только призваны к спасению. You're called to discipleship. Вы призваны к ученичеству. And as you continue in your discipleship, И когда вы продолжаете быть учеником, the Lord begins to define for you то Бог сам будет определять для вас определенные вещи, помещая желания в ваше сердце и также давая вам способность к этому и также, когда лидеры будут подтверждать это в вашей жизни и также давать вам uh, обеспечение для этого by giving you the will to do it. Will? The will. will. Wow, will. И давать вам желание в силу воли к этому. And when you step out in faith, и когда вы будете идти в вере, because of the confirmation and the affirmation of the Lord, из-за Господнего подтверждения, because you're assured that God has spoken to you, потому что вы уверены, что Бог проговорил к вам, you'll have the vision to take you where He's leading you. То у вас будет видение, которое проведет вас туда, куда Он вас ведет. So when we're talking about vision. Поэтому когда мы говорим о видении, we're talking about something that precedes some something a little bit more specific. То это видение, оно предшествует чему-то очень определённому. Paul and Barnabas got a vision. У Павла Павла и Варнавы было видение. They were set apart. Они были отделены to the ministry that God called them to. На служение, которому Бог их призвал. And they sailed to Cyprus. И не отплыли на Кипр. Somehow the Holy Spirit spoke clearly to them. Каким-то образом Бог очень чётко сказал им. Go to Cyprus. Едьте на Кипр. So they went to Cyprus. Поэтому они поехали на Кипр. They they were on a starting line. Они были на стартовой линии. And they had a direction to go. И у них было направление, в котором надо идти. So they got on a boat. Они сели на корабль. And went to Cyprus. Поехали, поплыли на Кипр. But there were many things that specifically awaited them on Cyprus. И также было очень много чего ожидало их на Кипре. That's their mission. Это их миссия уже. That's how they fulfill the vision. Это то, каким образом они исполняют видение. And God will give you a mission. И Бог даст вам миссию. So that you can fulfill a vision. Чтобы исполнить видение. So you see, the mission is that specific thing you're doing. Миссия это что-то определённое, что вы чем вы занимаетесь. Это ваш род деятельности. Это ваша способность двигаться в какой-то сфере. Делать то, к чему призвал вас Бог. И мы хотим также поговорить, как определить нашу миссию. So 
mission is kind of like, you know what, we'll stop right there. Because we, we'll just have to stop right there because I've only got a few minutes left before the tape runs out. Да, давайте сейчас сделаем перерыв. We'll talk about defining mission when we come back. И потом поговорим о миссии.